Helemaal, Slipset hier en uh, ja, bedankt uh, voor alle leuke vragen die jullie ingestuurd hebben en alle video ideeën die jullie gegeven hebben. In deze video ga ik natuurlijk uh, de meeste van die vragen proberen te beantwoorden. Uh, en ik zal even uh, door de video ideeën heen, uh, heen, heen lopen en uh, ja, vertellen wat de mogelijkheden daarvoor, uh, daarvoor uh, zijn. Dus uh, ja, eerst even kort die uh, ideeën en dan uh, gaan we door naar de vragen. Dus nogmaals bedankt en uh, veel plezier met het kijken van deze video. Ik wil ook heel even snel door een aantal uh, ideeën lopen die veel op uh, YouTube uh, terug uh, zijn gekomen. Dat zijn eigenlijk, uh, ga eens wat meer sleutelen aan je eigen, aan je, aan je eigen motor. Uh, daar heb ik al een serie van, dat is uh, sleutelen met slapsite. Daar hebben we een keer de remblok gedaan, olie gedaan, banden gedaan, superbike stuur monteren. Uh, ja, en nog een aantal, een aantal, aantal dingen. Dus daar zou ik een keer uh, wat meer aandacht aan besteden. Want een ander idee was van iemand die zei van joh... Uh, Maak eens een compilatie van dingen die je zelf aan je motor kan doen. Dus dan kan ik dat een beetje combineren met elkaar. Dat ik zeg van hè, dit zijn de dingen die je zelf kan doen. En deze video's die heb ik daarvoor. Dus dat vond ik een leuk, leuk idee. Inderdaad meer zelf gaan sleutelen dat wil ik ook graag doen. Daarvoor heb ik deze garage ook. Ik ben op dit moment alleen nog druk met mijn huis te verbouwen. En als dat klaar is dan ga ik mijn garage ook verder klaarmaken om hier meer video's op te gaan nemen. Dus dat, dat, dat komt eraan. Uh, en verder heb ik ook uh, een paar keer langs zien komen uh, over uh, routes, uh, routes rijden, meningen geven en laten zien waar ik rij en dat soort dingen. En wat op zich wel leuk is, je hebt natuurlijk die, uh, bijvoorbeeld die AWB routes, die uh, lekker linge route, de... Pff, ja, ik weet niet welke er allemaal zijn, er zijn er nog meer lekken, de, de, de lekker linge route die komt nu even als eerste boven. En dan zou ik best wel een keer gewoon een rondje kunnen gaan, uh, kunnen gaan rijden en dan daarna vertellen wat we ervan uh, vonden. Um, en ik bespreek nu al in de wij voor, want ik denk misschien is het leuk. Dat heb ik ook ergens gelezen om, uh, uh, om dat gewoon samen te gaan uh, doen. Ik nodig gewoon een paar, uh, paar, uh, paar uh, mensen uit die uh, zin hebben om een rondje te gaan, uh, te gaan rijden. En dan rijden we zo'n zo route gewoon met z'n allen. En dan kunnen we zeggen wat we ervan uh, vinden. Zoiets. Dus op zich uh, leuke ideeën. Um, en wat ik verder ook nog wel veel tegenkom zijn de video's over uh, voor beginner motoren. Uh, maar ook dingen, uh, iemand die noemt het voor de beginnerd serie. En dat vind ik op zich wel een leuk idee. Hè? Wat voor motor zou je naar kunnen kijken? En dan zou je ook kunnen zeggen van welk motorblok hoort, hoort erbij. Dat is ook een keertje teruggekomen. Uh, maar ook, hè? Want ben je wat langer, wat voor motor moet je dan? Ben je wat korter, wat voor motor moet je, moet, moet je dan nemen? Uh, maar ook waar moet je op letten op de weg? Uh, misschien ook weer de koppeling met het uh, sleutel zelf. Wat kan je nou als beginner zelf aan je motor doen? Uh, of uh, motor kan je nog best wel veel aan afstellen om hem aan je eigen, uh, om aan je eigen wensen te laten vol, voldoen. Denk aan het aangrijppunt van je koppeling, denk aan uh, je remmen, hoe ver je die instelt, dat soort dingen. Dan kun je even kijken of ik een motor kan vinden die waar je veel aan in kan stellen. Want bij deze motor is het niet zo heel erg, uh, heel erg veel, maar kunnen we, kunnen we wat, uh, wat, wat uh, mee uh, doen. Even kijken, ja, ik denk dat we dan uh, de meest uh, grote dingen wel uh, gehad hebben. Er zitten nog veel meer leuke ideeën in. En iedereen die uh, uh, wat heeft uh, ingestuurd, heel erg uh, bedankt. En daar uh, gaan we zeker uh, wat, uh, wat, wat, wat mee doen. Even kijken, dan gaan we wat uh, vragen beantwoorden. Dus we beginnen even bovenin met uh, de... Uh, Dialana Vugs vraagt, uh, wat, ik vind, wat, wat vind jij van twee takt uh, motoren, hoe kijk je tegenaan? Uh, ik vind het super vet, ik vind het geluid super vet. Ik vind uh, dat het rook afkomt en het oude en het mechanische en ik weet niet, ik vind het echt uh, hele leuke dingen. Ik vind het jammer dat ze aan het uitsterven zijn, maar ja, met de huidige emissieregels snap ik dat ook, ook, ook wel weer. Al zou ik ooit een uh, RGV 5500 van uh, Suzuki kunnen rijden, dan zou ik dat echt wel super vet vinden, maar ik denk niet dat dat snel uh, gaat uh, gebeuren. Tijme Wobbe zegt, die, die, die ZH2 Dame, let's go. Hij is uh, bevestigd, bevestigd ondertussen. Dus daar gaan we zeker een leuk uh, toertje mee uh, doen. Motor Genie zegt, komt wel goed. Het is allemaal wat rustiger als, ik, als je ooit in de buurt bent. Uh, let me know, dan kunnen we wat content schieten. Uh, lijkt me een leuk uh, idee. Motor Genie is ook een, uh, uh, ook een uh, YouTuber. Dus hè? als ik een keertje samen kun, uh, kunnen werken, ik sta ervoor uh, open. Maar Vesto, ook een, ook een YouTuber, zegt uh, misschien een walkaround en een informatiebom over de 87. En dan duidt denk ik op de 87 die ik in mijn logo, in, in mijn logo gebruik. Uh, ja, kort uh, uit, uitgelegd, 87 is het jaartal van mijn eerste motor. Uh, mijn eerste motor was een GSX-R 750 uit 1987. 
En uh, die had eigenlijk als codenaam Slabby of uh, slap, Slapsite. Uh, super vet ding. Als je heel ver terug gaat in mijn kanaal, dan kom je hem nog, uh, nog uh, wel eens uh, tegen. Um, ik ben best wel veel spijt van dat ik hem weg heb gedaan, maar ja, zo gaan die dingen. Ik denk dat iedere motorrijder wel spijt heeft van het is eerdere motoren die die heeft weg, weg, weg gedaan. Maar um, ja, dat is eigenlijk waar de 87 en uh, slapsite vandaan komen. Uh, Johan Kuiper vraagt jouw favoriete type motor. Dat is voor mij uh, de Supersport uh, motor. Ik heb natuurlijk lang op een CBR 600 dubbel R gereden. Ik vind die motoren zo vet omdat ze eigenlijk altijd heel erg hun tijd uh, vooruit zijn, die motor ook. Dat al een uh, ups and down uh, voorvork, radiale remmen, uh, slipper clutch, noem het alle, alle, allemaal maar op. Allemaal te, 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 uh, technieken die later pas in andere motoren terugkomen. Dus eigenlijk voor relatief weinig geld heb je een uh, technisch hele goede, hele goede motor. Want de nieuwste snuffjes komen altijd als eerste daaruit. Daarnaast vind ik als je weet hoe je zo'n motor moet rijden, uh, krijg je eigenlijk redelijk weinig last van uh, je nek of je polsen of weet ik veel wat waar veel mensen overklagen en kan je echt hele lange tours erop rijden kijk naar mijn uh, rondje tour de, tour de, tour de slapsite en uh, tour de europa en weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb allemaal op supersport uh, motoren en dat is prima vol te houden juist omdat je de hele tijd aan het, aan het verzitten bent en uh, nou, op het moment dat je ook op mooie wegen komt zijn die motoren het zo erg waard uh, dus voor mij is het echt supersport motoren 100% Luca Vlier vraagt, wat voor motor zou je aanraden voor langere of kleinere mensen? Um, weet ik niet, vind ik eigenlijk best wel een lastige. Ik zou als je wat kleiner bent, wat meer naar de choppers en de supersports kijken, want die zijn wat lager. Ik zou als je wat langer bent, wat meer naar uh, wat, wat, uh, wat meer adventure gerichte motoren kijken, denk ik. Maar te, tegelijkertijd, als jij heel erg lang bent, maar je vindt... Uh, uh, racemotoren super, uh, super vet. Zijn daar ook wel opties voor? Kijk, een Aprilia is heel erg klein, maar een BMW is weer wat, is, is weer wat ruimer. Een Suzuki is redelijk com com comfortabel. Uh, dus dan zou dat ook be best wel kunnen. En tegelijkertijd, als je klein bent en je wil een ad ad adventure motor, dan kan je ook alweer een verlaagd zadel en dat soort dingen krijgen. En voor mij zag ik dat uh, BMW met die nieuwe F900 XR. Dacht ik. Ik weet niet precies welke BMW, BMW, BMW het is, maar die zakt in ieder geval in zijn vering als die stil, stil staat. En als je gaat rijden, komt die uit zijn, uit zijn vering. Dus dan kan je als je wat kleiner bent, kan je toch ook zo'n uh, hoge adventure motor rijden. Daarbij ook weer uh, is dan een Japaner is wat lager dan een Ur 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 Europeaan. Dus een KTM is wat hoger en een Japaner is wat lager. Dus daar zou je dan ook nog wel mee, uh, mee weg uh, kunnen komen. Uh, dus ik zou niet je lengte laten bepalen wat, wat voor motor je gaat rijden, maar gewoon wat je vet uh, vindt. Alright, en dan uh, de Radio Guy, die heeft meerdere vragen in één. Uh, camp setup, leuk, leuke plekken, wat doe ik naast motorrijden, wat zijn andere motorvlogs die je volgt? Um, andere motorvlogs die je volgt, kan beter een andere video van maken, want dat zijn er best wel veel. Uh, wat doe ik naast motorrijden, nou, eigenlijk werken en het huis uh, verder, verder, verder bouwen. Um, leuke plekken om te, om te rijden, uh, persoonlijk ga ik het liefst richting uh, nou, top 3 noemen. Zouland in Duitsland vind ik fijn, net wat rustiger dan de Eifel, maar wel in de buurt om in een weekendje naartoe te gaan. De Alpen vind ik, vind ik, vind ik leuk en de Dolomieten, eigenlijk allemaal nog redelijk in de, in de buurt en super mooi om, om te rijden. Hoe ziet je camp setup eruit? Daar heb ik eigenlijk een oude video van, met mijn O'Neill Sierra 2 heb ik toen een, 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 een videootje gemaakt. En die setup gebruik ik nu nog steeds, dus best wel een budget setup, maar werkt goed. Uh, Moto Noob schrijft in uh, welk uh, gebied rij je veel? Sommige plekken zijn niet zo bekend, maar dan ben je uh, ik woon in Zuid-Holland, bla bla. Ja, in, in de buurt, uh, lek, uh, lekdijk, uh, eigenlijk alles waar dijk bij, uh, bij, uh, bij staat, daar uh, heeft mijn voorkeur. Uh, maar verder zijn er ook best wel veel leuke wegen onder de dijken langs en dergelijke, die veel rustiger zijn, waardoor je niet zoveel last hebt van fietsers en uh, alles. Uh, en ik ga niet echt richting de postbank of zo. Daar ben ik een paar keer geweest, maar die vind ik echt veel te, veel te druk. Dat rijdt niet leuk. De heuvels van Limburg vind ik dan wel weer leuk om, 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 om naartoe te gaan. Maar kan af en toe ook erg uh, druk zijn. Even kijken wat Bram Belt die vraagt. Wat is de leukste motor die je ooit hebt uh, gereden? Ik denk dat ik dan voor de uh, Super Duke 12, uh, 1290 ga. Dat was echt zo'n... Uh, Gigantische adrenaline stoot en het, het alles voelde goed en het was leuk en veel karakter. En ja, weet je, je moet, moet de video kijken. Geweldige motor en uh, ja, dat vond ik wel een, een, van de, een, van de, een van de leukste motoren om ooit te, te rijden. 
Wat is je droommotor? Leon van Stream verlaagt. Wat is je droommotor als geld en plaats je garage geen probleem zouden zijn? Uh, dan neig ik wel het meest naar een uh, supersportmotor. En uh, ik zou wel graag nog een keer een Ducati willen hebben. Dus dan ga ik toch voor een Ducati V4 gaan. Gewoon omdat het super, super, super bruut is. Uh, maar tegelijkertijd ook wel echt heel erg duur. En, uh, ik zou er ook echt niet mee willen crashen, maar hè, als geld geen uh, pro probleem is, hoop ik daar ook wat geld voor te hebben. En dan zou ik ook volle bak mee het uh, circuit op gaan en kijken hoe het ding daar is. En uh, ja, gewoon lekkere toertjes mee maken. Uh, Leo van Stream vraagt ook hoeveel autospiegels heb je geraakt tijdens passeren voor de brug of de stoplichten. Uh, ik heb ze wel eens uh, uh, tikkie, uh, tikkie geraakt, ja. Uh, ik denk misschien een keer of vijf, het gebeurt nog wel. Uh, Eigenlijk iedere keer uh, gewoon gestopt of even terug, uh, terug uh, gegaan. En ja, de meeste mensen worden er niet vrolijk van. Maar uh, meestal laat het ook geen schade achter. Wat het net zo'n schampje was, zeg maar, zo'n tikkie. Uh, of mensen zijn er niet zo moeilijk in. Ik heb me nog nooit uh, schadepapieren hoeven invullen of zo. Het is natuurlijk geen vrij, vrijbrief om te zeggen: je hoeft niet op te, op te letten. Want ik let ook heel erg op. Maar ik rij ook heel veel tussen de files uh, door. Uh, maar ja, als het een keertje gebeurt, stop, stop gewoon. En de reacties zijn meestal redelijk normaal, wat ik gemerkt heb. Uh, Silver Rodeburg vraagt, ben je wel eens een rijbewijs kwijt geweest? Nee. Gelukkig niet. <laughs> nee. Zo, en dan uh, in Instagram. De eerste vraag is van uh, Rowan to Boan. Uh, wat was je eerste motor of brommer? Uh, die heb ik net zo een keertje beantwoord. Het was dus een uh, GSX-R 750 uit 1987. Leuk, uh, leuk uh, ding. Bas Blommaert vraagt, wat vind je van Derby? Geen idee, ik rij geen, uh, ik rij geen brommers, dus daar kan ik weinig over, over zeggen. Ik denk dat een schakelbrom, brommer is dus sowieso leuker dan een uh, scooter. Ja. Ja, Swint vraagt, welke motor heeft meeste indruk gemaakt? Ja, als je het hebt over echt pure power en adrenaline en uh, gekkigheid, uh, dan zou ik zeggen de laatste CBR uh, 1000RR. Die had zoveel kracht en wilde op zijn achterwiel en gekkigheid. Het was echt super vet. Voelde ook echt wel heel erg goed. Um, maar als je het wat breder trekt, van welke heeft veel indruk gemaakt. Dus ook gewoon qua wat hij allemaal kan. Uh, heb ik in 2016 de uh, BMW GS uh, gereden. En die vond ik zo makkelijk, zo snel, zo... Het ziet er zo groot en log uit, maar het rijdt zo verschrikkelijk soepel en snel en... Ja, de elektronica die erop zit voel je eigenlijk, eigenlijk niet, maar het helpt je tegelijkertijd wel heel erg. Dat was echt zo'n gemakkelijk ding. Uh, dus die heeft op dat vlak wel heel veel indruk uh, gemaakt. Dutch Photos Photography vraagt, welke motor zou je cadeau willen geven aan Miss Slapside? Oeh, wat voor motor zou ik erop willen zien? Uh, ik zou er denk ik wel op een, uh, een beetje off-road enduro-achtige motor willen zien. Dat vind ik echt super cool. Als een vrouw op uh, zo'n uh, zo 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 hoge motor rijdt. Uh, ze is een CRF uh, 4, 4, 450 van Honda. Vind ik dan wel erg, uh, erg cool. Of uh, die nieuwe Ten, Tenere 700. Ik weet niet, ik vind die grote adventure, adventure motoren met de vrouw erop vind ik echt, echt super cool. Uh, Dutch BMW 520 vraagt wat was de hoogste bekeuring en waarvoor was die? Hij was voor snelheid en ik denk dat het 110 euro was of zo. Uh, ik weet dat jullie misschien verwacht hadden met mijn rijstijl dat het veel meer veel hoger zou zijn. Maar ik rij uh, redelijk weinig goed, dus uh, ook het af op mijn motor bij gebrek aan hout. <laughs> oh, mijn Vesto heeft ook een vraag gesteld op uh, Instagram. Welke motor zou je per direct weggeven als je hem zo zou krijgen? Uh, ik denk eigenlijk niet lullig bedoeld, zo'n beetje iedere willekeurige A1 motor. Niet dat ik iets tegen die, die dingen heb, want er is een doelgroep voor. En ik denk dat als je 18 bent, dan is het hartstikke fijn. En ik vind ze nog best wel vol, vol, volwassen. Um, maar tegelijkertijd, als je een vol rijbewijs hebt, dan zie ik gewoon weinig nut om een, A, een A1 te hebben. Um, ook niet om naar de supermarkt te gaan of zo. Dan, ja, dat zou ik gewoon wel met een andere motor doen. Dus, nee, een A1 motor uh, zou ik niet zo snel uh, in mijn garage laten staan. Uh, Koen Versteeg, uh, hoe ben je bij het motorrijden gekomen? Wou je het altijd al of heb je je laten inspireren? Uh, ik heb me niet laten in, in, inspireren, want ik ken niet heel veel mensen die motorrijden. In ieder geval toen ik begon ken ik niet zo uh, heel veel mensen en niemand die waar ik naar opkeek of zo die dat deed. Geen vader of opa of voor ik voor wat. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk voornamelijk komt vanuit een uh, interesse in uh, snelheid. Uh, ik heb het altijd wel van altijd vet, auto's vond ik, vond ik vet, motoren vond ik vet. 
Um, en ik denk als ik veel geld had gehad dat ik uh, wel snelle auto's was gaan, uh, was gaan kopen. Maar dat ik eigenlijk wist van als je investeert in een motor, rijbewijs kan je relatief goed, goed, goed kopen. Een bizarre snelheid ervaren en gaan, en gaan, en gaan racen. Uh, dus ik denk dat daar een klein beetje begonnen is. Wouter Jones vraagt, ben je van plan om weer een circuit dagen te gaan rijden? En wat zou jouw bike of choice zijn voor de track? Uh, tussen haakjes als je niet over geld na hoeft te denken. Als ik niet over geld hoef na te denken, dan zou ik denk ik voor iedere klasse 1 kopen. Uh, vind ik een R6 vind ik wel cool voor uh, de 600 klasse. Dan zou ik uh, de Supersport denk ik voor een ZX-10 R gaan van Kawa, Kawa, Kawasaki. Uh, of misschien toch, toch die, die, die Ducati weer, maar voor mij is de ZX-10 R rijdt wel erg, erg uh, fijn. Um, maar ik wil ook binnenkort wel weer meer gaan uh, cir cir circuit rijden. Uh, dus ik zelf te kijken om een uh, SV650 uh, om, om, om te bouwen. En dat zou ook wel leuk zijn in combinatie met de aanvragen die ik heb gehad om meer sleuteldingen te doen. Want dan kunnen we echt helemaal, uh, helemaal los uh, gaan. Uh, wat ik heb gemerkt is dat als je... Ik heb ook ooit met een S1000 RR op circuit gereden. Met mijn, met mijn CBS600 RR natuurlijk veel op het circuit gereden. Uh, en ik vind met een duizend zijn je rijlijnen heel erg anders. Ben je veel meer bezig met gas geven, hard gas geven en hard remmen. Bij de CBR wordt het al beter. Dan ben je wat meer bezig met ook echt bochtensnelheid mee, mee, meenemen. Uh, maar dat lijkt me ook wel vet van uh, nog ietsjes, uh, ietsjes lichter gaan. Dus dat je bezig bent met die snelheid mee te nemen door, door, door de bochten. En uh, hoe lichter het wordt, hoe speelser het wordt. Dus dat lijkt me echt wel heel erg, uh, heel erg vet. Tegelijkertijd lijkt het me ook wel cool omdat je... Je kan, er zijn best wel budget raceklassen waarin je met zo'n motor kan, uh, kan dan rijden. Dus dan is racen ook weer wat dichter, uh, dichterbij. Uh, Sidecap YouTube vraagt, wat is... Uh, soldiers. Uh, die vragen, wat is de beste A1 bike? Ja, daar heb ik dus heel weinig van gereden. Voor mij heb ik alleen jullie uh, MT-125 uh, gereden. Uh, ik vond hem verrassend goed, maar ja, ik heb echt niet zoveel met A1 uh, motoren. Uh, Rewind 89, wat is volgens jou de beste motor? Uh, dan zou ik gaan voor uh, de MT-10 Touring Edition. Ik vind dat een perfecte combinatie in uh, de mogelijkheid om te kunnen toeren en tegelijkertijd om echt goede uh, sensatie van, van snelheid te ervaren. Uh, en dat crossplay motorblok is echt super, uh, super vet. Dus nee, voor mij uh, MT-10 in Tourer uh, Edition. Vind ik uh, op dit moment uh, de beste motor. Kan je alles, uh, alles mee toeren, racen, woonwerk, wat je maar wil. Uh, wat voor kleding, uh, Pascal Buizen vraagt, wat voor kleding draag jij en wat vind jij uh, belangrijk bij goede onderkleding? Uh, ik draag eigenlijk voornamelijk Mag Magna, uh, Nederlands merk, goede, goede pas, uh, pas uh, vorm en... Uh, ja, ik ben niet eenmaal ermee begonnen, heb ik eigenlijk nooit meer uh, andere merken uh, gekocht, dus... Uh, dat vind ik fijne, fijne kleding. Maar kleding is heel erg pers persoonsgebonden. Hè? Wat, wat vind je mooi? Uh, wat zit fijn? Uh, dus ja, dat is echt hetzelfde met, uh, met uh, helmen. Ik ben begonnen met een Shoei. Ik vond ik wat, wat veel herrie, uh, herrie maken. En toen uh, naar HSC overgaan. Waar ik nu de Arfa 11 en de Arfa 70 heb. Ja, per perfecte helmen. Maar voor jou kan het echt compleet anders zijn. Uh, onderkleding vind ik ook wel heel erg uh, be belangrijk. En dan vooral als ik mijn leren pak uh, aan, aan, aan heb. Dan uh, heb ik van die thermo uh, kleding aan. Dat klinkt raar als het warm is, maar daarmee voer je goed het, uh, goed het zweet af en het zit fijn onder het pak. Want anders gaat het plakken en moeilijk doen. Het is altijd wel lekker de thermo kleding uh, door de onder. Uh, Pascal Buizen, nog een keer. Welk onderhoud doe je zelf uh, bij een motor en wat laat je doen bij een garage? Nou, dat is eigenlijk uh, dat is een verschil. Het ligt niet helemaal aan wat ik doe, maar aan welke motor ik het doe. Uh, die motor doe ik alles, alles zelf, maar dat is voornamelijk omdat het een leuke motor is om aan te, om aan te sleuteren en geen ele elektronica heeft. Of nagenoeg geen ele elektronica heeft. En die motor laat ik alles bij de garage doen en dat is eigenlijk voornamelijk omdat uh, met die motor moet ik iedere dag naar mijn, naar mijn werk. En die moet gewoon altijd tiptop in uh, orde zijn, die moet ik niet uh, zelf een foutje gemaakt hebben waardoor je dan een keertje niet zou kunnen starten ofzo. Dus die is voor mij heel uh, be 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 belangrijk en daarom... Uh, Doe ik het via de dealer. Rtom91 vraagt, stel je voor je wil een nieuwe motor kopen, 1, 2, 3 of 4 cilinders, maakt niet uit. Wat, zou je, wat voor KTM of Ducati zal het dan worden? Beetje een beetje een strik, strikvraag. Nieuwe KTM of Ducati? Weet ik niet, ik vind ze allebei wel heel erg vet. Allebei ook wel heel 
extreem en ook in wel een wat duurder segment. Um, kijk, een, een super duke lijkt me super, super vet. Alleen uh, ja, hier op de Nederlandse wegen denk ik dat ik erg snel mijn rijbewijs uh, kwijtraak. En dat geldt voor de Ducati's ook wel een beetje. We zouden kunnen kijken naar de Adventure motoren om gewoon werk mee te gaan doen. Um, maar dan vind ik met zulke wat duurdere, wat luxe motoren ook wel weer erg zonde om door de Peko en dergelijke te gaan, uh, te gaan uh, rijden. Ik vind het dan, ja, ik zou niet snel met een Multistrada door de Peko rijden ofzo. Dat vind ik hm, lastig. Dus uh, weet ik niet. Vind ik een moeilijke, uh, moeilijke vraag. Voer voor motoren is misslap mis te koop. Ja, scooter is ook goed hoor. Laat het ze niet worden. <laughs> Nou jongens, dat was hem dan. Bedankt voor het insturen van alle vragen en video-ideeën. Ik vond het leuk om er doorheen te lopen en de antwoorden te geven. Mocht jullie nou meer vragen hebben, zet ze dan gewoon even in, in, in de comments hier. En dan zullen we kijken of het al hè, over weet ik veel, een langere tijd een keer, nog een keer een Q&A video maken. En dan uh, staan deze er maar, uh, er maar vast. En verder ook heel erg bedankt voor het uh, aanleveren van de video-ideeën. Ik weet dat ik ze nu heel kort uh, behandeld heb, maar ik denk dat deze video al best wel lang uh, geworden is. En... Uh, ik vind het gewoon heel erg leuk dat jullie uh, meedenken met het uh, kanaal en mij willen helpen om uh, uh, door te gaan uh, en door leuke ideeën aan te, aan te dragen. Dus daar ga ik nu zeker uh, delen van uh, terug, uh, terug zien. Um, ja, ik denk dat deze Q&A niet, niet beter gepland had kunnen worden, want het is echt heel erg naar weer vandaag. Alleen maar regen, regen, regen. Dus waarom is het wel lekker om dan gewoon een keertje in de garage te kunnen, te kunnen zitten. Voor nu uh, zeg ik ja. Bedankt voor het kijken van uh, deze video. Excuses als die wat langer is geworden dan, uh, dan uh, gepland. En ik, uh, ik zie jullie allemaal uh, bij een uh, volgende. Dus tot ziens.